రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కార్యకర్తలకందరికీ తెలియజేసేటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా ఒక మహనీయుడి గురించి ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలని క్లుప్తంగా తెలియజేయడం అనేటువంటిది మీలో ఈ నూతన సంవత్సరంలో స్ఫూర్తి నింపుతుంది అనేటువంటి భావంలో ఉద్దేశంగా ఈ చిన్న శుభాకాంక్షల వీడియోని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతున్నది మార్టిన్ లూదర్ కింగ్ అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క ప్రస్తావన పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన చాలా ప్రసంగాల్లో తీసుకురావడం నన్ను ఎందుకు ఆలోచింపజేసింది ఈ వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతి గురించి గొప్పతనం గురించి జీవన గమనం గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆతృత నాలో కలిగింది అందులో భాగంగా మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయాలే ముందుగా నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో జన్మించారని అమెరికన్ ఆఫ్రికన్ కుటుంబంలో జన్మించారని అప్పుడు ఉన్నటువంటి అమెరికన్లు ఆఫ్రికన్ల పట్ల నల్ల జాతీయులు అని చెప్పి వాళ్ళు వేసినటువంటి అణిచివేత ముద్ర నుంచి తిరుగు బావుట ఎగరేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఒక క్రిస్టియన్ గాస్పల్ ప్రీచర్ కింద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సివిల్ రైట్స్ కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి నల్ల జాతీయుల యొక్క ఆత్మాభిమానం కోసం స్థానిక హక్కుల కోసం ఎంత గొప్ప అయినటువంటి పోరాటం చేస్తాడనేటువంటి సంగతి నేను కూడా గూగుల్ లో చూడడం జరిగింది అయితే ఇవన్నీ కాకుండా వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో మనందరం గమనించి స్ఫూర్తి పొందాల్సినటువంటి విషయం మన జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం నాకు తారసపడింది అది ఏంటి అంటే ఆ వ్యక్తి తన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి నుంచి ఆఖరి దశ వరకు ఎవరి కోసం అయితే పోరాటం చేశాడో అదే నల్ల జాతీయుల నుంచి అనునిత్యం కూడా ప్రాణ హానిని పొందాడు వాళ్ళే అతన్ని తుడిముత్తించాలని చూశారనేటువంటి విషయం నన్ను నిజంగానే ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది మొట్టమొదటిసారి ఆయన ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఒక పుస్తకశాలలో ఉన్నప్పుడు తన నల్ల జాతీయులకి సంబంధించినటువంటి ఒక మహిళే ఇతని మీద దాడి చేసిన పెరుమాట ఇతను నేల కొరిగినప్పుడు పోలీసుల విచారంలో ఆమె చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలని వెల్లడి చేసింది ఆమె చెప్పిన విషయం చూస్తే ప్రపంచం మొత్తంలో దేశంలో అతీతంగా వెనకబడ్డటువంటి వర్గాల్లో ఉండేటువంటి ఆలోచన తార్కానంగా కనబడుతూ ఉంటది ఆమె ఏం చెప్పిందంటే తన మట్టుకు తను తెల్ల జాతీయులు ఎదురుస్తా పోతున్నాడు కానీ ఆయన అలా ఎదిరించడం వల్ల మాలాంటి వేలాది మంది నల్ల జాతీయులు తెల్ల జాతీయుల దగ్గర చిరు ఉద్యోగులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి జీవనోపాధి పోతుంది అందుకే ఈ మనిషిని నేను చంపాలనుకున్నాను అంది ఆ విషయం తెలిసినటువంటి ఆపరేషన్ బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ ని తెల్ల జాతీయులకు సంబంధించిన డాక్టర్లు నువ్వు ఎవరి కోసం పోరాడుతున్నావు నీకు తెలుసా నువ్వు పోరాడేటువంటి వ్యక్తిని నిన్ను తుది ముట్టించాలనుకున్నారు ఎందుకంటే దౌర్భాగ్యం ఉంటుందా నువ్వు కోలుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం పోరాడే సాహసం చేస్తావా అని అడిగితే తుమ్మితే కూడా ఆయన గుండాగబోయేంత లోతులో ఒక మారణాయుధాన్ని దించినటువంటి తన సొంత జాతీయాల గురించి అతను చాలా ఉన్నతంగా మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ ఆశ్చర్య శక్తులు చేశాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే సార్ మాకే తాత్కాలికమైనటువంటి తాలేయాలు కాకుండా శాశ్వతమైనటువంటి ఓరడ కోసం దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం పోరాడే జ్ఞానం ఉండుంటే అన్ని తెలివితేటలు ఉండుంటే నా సొంత జాతీయులే నన్ను చంపాలని ప్రయత్నిందురా అటువంటి అమాయక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తుల గురించి అటువంటి ఐక్యత రాగాన్ని వెల్లవించలేనటువంటి వ్యక్తుల గురించి నేను కాకపోతే ఇంకెవరు పోరాడతారు సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల అంధకారంలో మేము ఉండడానికి గల కారణం నా సొంత జాతీయులే ఆత్మాభిమానం కంటే అవసరాలే ముఖ్యం అనుకుని మీలాంటి తెల్ల జాతీయుల దగ్గర మా యొక్క ఆత్మాభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టడమే కారణం కదా సార్ అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఉన్న డాక్టర్లు నిశ్చేష్టులే ఆయన ఒక చూస్తా ఉన్నారు అటు పిమ్మట రకరకాల ప్రయత్నాల ద్వారా అతను ఇంట గెలిచి రచ్చగలవాలనేటువంటి సూత్రంలో భాగంగా తన సొంత వర్గీయుల్ని తన సొంత జాతీయుల్ని ఏకీకృతం చేసి లక్షలాది మందిని ఒక తాటి మీదకి తెచ్చి శాంతియుతమైన మార్గంలో మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి జాతిపిత అయినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క అడుగు జాడల్లో స్ఫూర్తి పొందుతూ ఆయన సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ కా నుంచి సివిల్ రైట్స్ కోసం పోరాడి నల్ల జాతీయులు కేవలం శ్వేతవర్ణీలకు బానిసలు కాదు సమానమైన హక్కులు కలవారు అని ఆయన ఒక చీకటిలో ఉద్భవించినటువంటి నల్ల సూర్యుడి కింద తన జాతి అభ్యున్నత కోసం పోరాడడం జరిగింది మిత్రులారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వ్యక్తులు అణిచివేతకి అనగారిని తనానికి గురైనటువంటి వ్యవస్థలకి వర్గాలకి గొంతుకే పైకి వస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని సైతం మనం తొక్కాలనుకుంటే ఇటువంటి అమాయకత్వం మాత్రమే అవుతుందని మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ యొక్క చరిత్ర నుంచి మనం నూతన సంవత్సరంలో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి నూతన విషయంగా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ పవన్ కళ్యాణ్ గారనే కాదు ఇటువంటి అనగారిన అణిచివేతకు గురైనటువంటి వర్గాలకు గొంతు అయినటువంటి ఏ యొక్క వ్యక్తినైనా కాపాడుకోవడం మన నైతిక బాధ్యత తప్ప కబలించడం కాదని 
మిత్రులందరూ తెలుసుకుంటారని సవినీయంగా మనవి చేసుకుంటూ రెండు వేల పంతొమ్మిది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షల్ని మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ జై జనసేన జై హింద్